हाय फ्रेंड्स दोस्तों अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं सिक्स प्रॉब्लम ऑफ प्रैक्टिस से 1.1 ऑफ चैप्टर 1 दोस्तों यहां पे थोड़ा चेंज ले लेना यहां पे भी दो लीनियर इक्वेशन से लीनियर इक्वेशन से टू वेरिएबल्स है चेंज क्या है कि जो वेरिएबल्स है x और y उसके कोएफिशिएंट्स अगर आप देखेंगे तो कुछ नंबर्स फ्रैक्शन में रैशनल नंबर्स है देखिए x का कोएफिशिएंट 1/3 है y का 1 है फिर राइट साइड में 10 अपॉन 3 है इसे हम इक्वेशन नंबर 1 देंगे फिर सेकंड में x का कोएफिशिएंट तो है y का 1 अपॉन 4 है और फिर राइट साइड में 11 अपॉन 4 है तो यहां पे इक्वेशन नंबर 2 अभी इस तरह पे इक्वेशन कैसे आसान बना के सॉल्व करना है ये हमें लर्न करना है इक्वेशन को पहले आसान बनाना है फिर सॉल्व करना है देखिए अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन में 1 अपॉन 3 यहां पे 1 यहां पे 10 अपॉन 3 और डिनोमिनेटर जो है वो 3 है जो भी डिनोमिनेटर्स होते हैं उनका एलसीएम हमें निकालना होता है अब यहां पे देखेंगे 1 अपॉन 3 यहां पे 1 है मतलब 1 अपॉन 1 है और यहां पे 10 अपॉन 3 है और और एलसीएम 3 है 1 और 3 का एलसीएम 3 है तो हमें क्या करना है इस इक्वेशन के दोनों साइड हर एक टर्म को 3 से मल्टीप्लाई करना है ताकि ये 3 यहां से निकल जाए सिर्फ हटा दें डिनोमिनेटर नहीं चाहिए फ्रैक्शंस नहीं चाहिए ताकि हम प्रॉब्लम को और आसान बना सकते हैं क्योंकि और कोई फ्रैक्शंस होगा तो थोड़ा कैलकुलेशन में काम पड़ता है डिफिकल्ट हो जाता है तो बस इसको निकालना है सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3 इक्वेशन 1 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले तो यहां पे अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 कैंसिल हो जाएगा हमें मिलेगा 1x 1x मतलब x फर्स्ट टर्म को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 into 1 upon 3 दैट मींस 3 से कैंसिल और हमें 1x मिलेगा प्लस सेकंड टर्म को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 जा 3 और 5 क्या आ गया सेकंड टर्म थर्ड टर्म को अगर हम राइट साइड में अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 कैंसिल हो के हमें मिलेगा a तो हर एक टर्म को हमें 3 से मल्टीप्लाई किया दोनों साइड से इक्वेशन के और हमें नया इक्वेशन मिल गया x 3y 10 इसकी वैल्यू सेम है वैल्यू में कोई चेंज नहीं डिनोमिनेटर्स को क्या करते हैं इसे देखिए इक्वेशन नंबर 3 अभी इक्वेशन सेकंड देखिए यहां पे 2 है डिनोमिनेटर नहीं है मतलब 1 होता है यहां पे 4 डिनोमिनेटर यहां पे 4 है तो ओवरऑल एलसीएम 4 है सो इक्वेशन 4 को मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 4 इक्वेशन 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 जा 8 फर्स्ट टर्म हो गई 8 8 प्लस सेकंड टर्म को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 4 कैंसिल प्लस 1 y तो हम बोल देते हैं कोई भी सिर्फ y है तो इज इक्वल टू यहां पे भी 4 into 4 कैंसिल 11 तो हमने इक्वेशन 2 को दोनों साइड हर एक टर्म को 4 से मल्टीप्लाई किया और हमें इस तरह से नया इक्वेशन आ गया जिसे हम देंगे इक्वेशन नंबर 4 अभी देखिए इक्वेशन 3 एंड 4 अगर आप देखेंगे यहां पे x 3y है यहां पे at x y है तो किसी एक वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट को इक्वल बनाना है तो यहां पे 3y है इसे भी हम 3y कर सकते हैं सो इक्वेशन 4 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमें इक्वेशन एलिमिनेट करने के लिए आसान हो जाएगा किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना आसान हो जाएगा वैसे हम इसी इक्वेशन में जब हमने 4 को मल्टीप्लाई किया तभी हम 3 अपॉन 4 को मल्टीप्लाई कर सकते थे 3 अपॉन 4 से लेकिन आपको समझने में आसानी हो इससे पहले हमने डिनोमिनेटर्स बनाए नई इक्वेशंस बनाए जो हमारे आज पहले वाले प्रॉब्लम के सी है और फिर हमने चेक किया कि हमें वेरिएबल में कोएफिशिएंट इक्वल चाहिए यहां पे 3 है तो यहां पे भी 3 चाहिए तो इक्वेशन 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 4 बाय 3 देखिए 3 8 जा 24x 3 1 जा 3y और 11 into 3 that is 33 इसे हम इक्वेशन नंबर देंगे 5 दोस्तों अभी इक्वेशन 1 को चेंज किया 3 में इक्वेशन 2 को चेंज किया 4 में फिर 4 को चेंज किया 5 में 
मतलब इक्वेशन फाइव हमें टू से मिला है और इक्वेशन वन से हमें थ्री मिला है तो हमें थ्री और फाइव को देना है ये लगे थी ये तो ऐसा हो जाएगा कि आप फोर और फाइव को देंगे तो नहीं चलेगा हमें जो दो इक्वेशन दिए हैं ये बेसिक इक्वेशन से जो हमें दिए गए थे उनके स्वरूप को हम यूज कर सकते हैं जैसे वन का स्वरूप हमें मिल गया थ्री वही इक्वेशन है वैल्यू वही है वैल्यू चेंज नहीं है उसका फॉर्मेट बदल गया है इक्वेशन सेकेंड का हो गया फोर फिर फोर का हो गया फाइव इक्वेशन वही है वैल्यू वही है फॉर्मेट चेंज हो गया तो सेकेंड से फोर फोर से फाइव मतलब सेकेंड से फाइव मिला है और फर्स्ट से थर्ड मिला है तो फिर फर्स्ट से थर्ड और सेकेंड से फिफ्थ तो हमें फर्स्ट और फिफ्थ को सॉल्व करना है फाइव के कोफिशन हम देखेंगे दोनों में प्लस थ्री प्लस थ्री सेम है सो सब्रैक्टिंग इक्वेशन वन से हमें मिला है थ्री सो थ्री एंड फाइव इक्वेशन थ्री और फाइव को सब रैक्ट करना है इक्वेशन थ्री क्या है एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू टेन इक्वेशन फिफ्थ वन है ट्वेंटी फोर एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू थर्टी थ्री सब रैक्शन करेंगे तो साइन चेंज करेंगे यहाँ पे तीनों टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे तीनों पॉजिटिव है तीनों नेगेटिव हो जाएंगे x माइनस ट्वेंटी फोर एक्स ट्वेंटी थ्री एक्स क्योंकि साइन ऑफ फिगर माइनस आएगा सब फ्रैक्शन हो गया ट्वेंटी थ्री आ गया साइन ऑफ फिगर फिर थ्री थ्री कैंसिल हो जाएगी थ्री वाई थ्री वाई राइट साइड में टेन माइनस ट्वेंटी थर्टी थ्री थर्टी थ्री माइनस टेन डेट इज ट्वेंटी थ्री साइन ऑफ फिगर माइनस अगर हम दोनों साइड ट्वेंटी थ्री से डिवाइड करते हैं माइनस माइनस प्लस करते हैं तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी वन तो मेरे वो एक्स की वैल्यू हमें मिल गई वन इस वैल्यू को हमें इजी इक्वेशन में सब्सिट्यूट करना है इजी इक्वेशन एक्स की वैल्यू सब्सिट्यूट करने तो हम यहां पे भी कर सकते हैं तो प्लेस एक्स इज इक्वल टू वन इन इक्वेशन थ्री अभी देखिए एक्स की वैल्यू वन प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू टेन प्लस वन वहां पर माइनस हो जाएगा तो हमें थ्री वाई की वैल्यू है ये टेन माइनस वन डेट इज नाइन सो वाई इज इक्वल टू थ्री थ्री जार नाइन और इस तरह वाई की वैल्यू हमें थ्री मिले दोस्तों एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूं अच्छी तरह से दो दो इक्वेशन से लीनियर इक्वेशन से टू वेरियबल्स एक्स एंड वाई दो वेरियबल्स है प्रॉब्लम इतना ही है कि फ्रैक्शन है हमें तो आसानी से सॉल्व करना है फ्रैक्शन का कैलकुलेशन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा तो हमने क्या किया फ्रैक्शन को निकालना है हमें तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में डिनोमीटर थ्री है यहाँ पे डिनोमीटर नहीं है तो वन होता है दोनों का एस एम थ्री हो गया सो इस थ्री को निकालने के लिए डिनोमीटर में जो थ्री है उसको निकालने के लिए हमने इक्वेशन वन को थ्री से मल्टीप्लाई किया तो वो दो साइड्स तो यहाँ पे थ्री जी कैंसिल हो गया वन एक्स आ गया यहाँ पे थ्री वाई आ गया यहाँ पे थ्री जी कैंसिल टेन आ गया ये हो गया इक्वेशन नंबर थ्री फिर इक्वेशन टू को हम हमें फोर को हटाना है तो हमने डिनोमेटर फोर को हटाने के लिए इक्वेशन टू को फोर से मल्टीप्लाई किया फोर टू जो एट एक्स फोर फोर कैंसल वन वाई और यहाँ पे इलेवन फोर टू कैंसल इक्वेशन फोर आ गया अभी थ्री और फोर ये जो दो इक्वेशन आ गए ये फर्स्ट एंड सेकेंड की जगह पे थर्ड एंड फोर्थ आ गए इन दोनों के बारे में अगर हम सोचते हैं तो हमें किसके वेरिएबल के कोफिशन को इक्वल करना है वाई को इक्वल करते हैं y का है 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 पे तो तो इक्वेशन को हमने से से मल्टीप्लाई किया और इसे नंबर दिया फिर अब इक्वेशन इक्वेशन एंड इन दोनों को हमें लेना है क्योंकि फर्स्ट और सेकंड के जगह पे थ्री और फाइव हमारे लास्ट इक्वेशन तो इक्वेशन थ्री एंड फाइव को सब्ट्रैक्ट करना है क्योंकि साइन सेम है दोनों के तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन थ्री एंड फाइव फिर हमने दोनों इक्वेशन के सब्ट्रैक्शन किया एक्स माइनस ट्वेंटी फोर माइनस ट्वेंटी थ्री एक्स थ्री वाई थ्री वाई कैंसल हो गया टेन माइनस थर्टी थ्री डेट इज माइनस ट्वेंटी थ्री और फिर अगर हम दोनों साइड ट्वेंटी थ्री से डिवाइड करते हैं तो एक्स की वैल्यू आ गई वन इस वैल्यू को प्लेस किया इक्वेशन नंबर थ्री में इक्वेशन नंबर थ्री का रिपेरिटिव थोड़ा आसान है तो एक्स प्लस थ्री वाई एक्स की जगह पे वन थ्री वाई इज इक्वल टू टेन ये वन वहाँ पे सब्रैक्ट हो गया टेन माइनस वन डेट इज नाइन थ्री वाई की वैल्यू आ गई नाइन सो वाई इज इक्वल टू थ्री थ्री जान नाइन हमें दोनों वैल्यूज की वैल्यू मिली एक्स की वैल्यू वन है और वाई की वैल्यू थ्री है
दोस्तों एक बार फिर से सॉल्व कीजिए समझने की कोशिश कीजिए अगर डाउट्स हैं कॉमेंट बॉक्स में रखिए उसे हम और आसान करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगर सर्व में आ गया तो लाइक जरूर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों को शेयर कीजिए बाय